Cebu City Mayor Mike Rama has a lot on his plate in less than a month after he took over the post left by the late Edgardo Labella. He has to help the city recover from the typhoon. Typhoon Odette has brought the city to its knees with an estimated 1.7 billion pesos worth of damages. The city will need all hands on deck and a captain to steer its ship to safety. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay, and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Zoe Francisco. And I'm Cheryl Quasim. As, As they, they say, say, all politics, politics is, is local. local. November 19, 2021. It was during this fateful day when Cebu City Mayor Edgardo Labella passed away due to septic shock secondary to pneumonia. Filling in the post he left is his Vice Mayor Mike Lopez Rama. There's always been a deep connection between Labella and Rama. Labella was one of the founders of Barug Team Rama which supported Mike's mayoralty bid in the 2013 elections. Rama won that election along with La Bella, who became his vice mayor. However, during the 2016 elections, Thomas Osmeño won against Rama. But La Bella still managed to clinch the vice mayoral post. This inspired La Bella to run for mayor in the polls that followed. When Rama learned about this, he did the ultimate sacrifice that uncommon with politicians to give up his very own bid for the post. Now, Labella has bade the world goodbye. Rama got back the post he had given up running for. And in 2022, he's vying to hold it back again full term. Will he succeed? Tonight, we welcome the incumbent mayor of Cebu City and re-electionist Mike Rama. Welcome to the show, Mayor. Good afternoon. Magandang hapon ba yan? Okay, Cheryl, sisimulan na natin. Siyempre dito sa ating uh, ano, no, malaking issue ng uh, pagagupit ni uh, uh, Bagyong Odette at uh, isa ang Cebu sa mga tinamaan. Uh, kakamusay natin uh, si Mayor kung uh, kamusay yung mga kababayan niya na naapektuhan itong Bagyong ito. Mayor. Marami po, marami yung naapektuhan. Thousands and thousands of constituent po. Saka damage power, water, food, etc., etc. po. Uh-huh. And then considering po ang sinasabi initially ng CDRRMO, uh, Mayor Rama, ay nasa 1.7 billion pesos po yung uh, worth ng damages sa infrastructure. Correct. And they're just talking about housing here. So, hindi pa po kasama yung 1.7 dun sa business and agriculture. So, ano pong ginagawa niyong diskarte? How are you addressing this problem considering na limitado po ang budget na mayroon ng Cebu City? Actually, we are also happy that the President, President Digong Roa Duterte, came to Cebu and assured us of even financial assistance yung mga victims. At at the same time, nag-ask ako for five, estimated lang yan, five billion mm-hmm. na pera na maitulong and that will augment yung aming segregate na one billion po. Mm-hmm. At nakakuha po ba tayo ng commitment sa Pangulo on this uh, 5 billion pesos na hinihingi po ng uh, syudad? Eh, sumulat na po ako, although mayroong 10 million, 10 million from the National Housing Authority at through Secretary Ed, that perhaps will be downloaded and that will be for the, the need for sinasabing materials po kasi maraming bahay ang nag mm-hmm. 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 Puntahan ko, Sheryl, ano, yes. Mayor, yung tukol doon sa issue ng pagbabalik or pag-restore ng power sa ilan pong mga komunidad dyan sa Cebu. Ang sinasabi ng mga nagbibigay po ng kuryente dyan ay by uh, uh, end of January pa mangyayari ito. Meron bang ginagawa ang uh, lokal na pamalaan dyan para mapabilis naman ito no? kasi medyo matagal pa ang end of January. Uh, there's already there's already a development done when uh, 
Secretary Kursi came in, we were already assured that first week of January, before Magsinolo, perhaps we would be able to have about 80% ng Cebu City ma-energize na. Sa Sinulo. Uh-huh. Ito'y malapit uh-huh. na to. Na, tama po ba? Tama po ano, May- Mayor Rama, itutuloy pa rin ang Sinulog Festival? Alam mo, <clears throat> depende yan sa tinitingnan ko, pero hindi naman makakastop yung celebration ng Sinulog kasi lagi man may piyesta ng Santo Nino. Eh, we will just adjust kung ano yung doable uh, looking beyond yung prospect of power sa kayong etc. But so far, kamusta po ang buong uh, city? Dahil lang sinasabi po, nandiyan kasi, di ba, um, uh, Jovi, pag nagka-problema, medyo natagalan, walang nati- matirhan, wala Malang nang makain, makain yeah. kulang ang tubig, linya ng kuryente, kung... Uh, ay uh, problema pa rin and maybe signal also ng komunikasyon ay diyan po nagsisimula yung 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 nafo-frustrate na yung mga tao and yung desperation ang sinasabi po ay binabantayan na rin yung looting problem may mga confirmed uh, reports po ba uh, na ganitong insidente na sa Cebu we, alam mo papasalamat po kami na wala namang looting wala namang lawlessness because ang ating police under uh, chief police natin sa city si Colonel Jesse Ligan and all the rest are really very much uh, on top of it. Pangalawa, yung ating namang uh, traffic din si Lintonis Alburo with all her troops are there Nandun naman sa ating dansanan at tulong-tulungan at saka with the power that is already increasingly available, water that is also better than before. So even yung queuing sa gasoline station is not anymore that much. So more or less optimistically, we are seeing a better scenery, a job at saka cherry than before. Okay, so and ako siyempre gusto natin ay makaahon na no? yung mga kababayan yeah. nyo dyan na naapektuhan po nitong bagyo. Uh, pero meron ang kakalabas na listahan ano? or at least lagi naman lumalabas ito mayor yung tungkol doon sa uh, pagiging uh, kasali ng Cebu uh, bilang probinsa o Cebu province and now, uh, ito actually siya yung number one among the top 10 richest provinces uh, pagdating sa net assets. Assets ano po? At 200 billion pesos daw ang net assets ng uh, Cebu province according sa research. So, uh, pwede bang manama kung anong parte doon yung contribution ng Cebu City mismo? May... Uh, we are not we are a highly urbanized city okay. for uh, Job and Cherry and we operate separately from the province. Okay. But we are enjoying also pag merong holiday ang province Kasama ang Cebu, kasi ang Cebu City po is the capital of the whole province of Cebu. But we are an autonomous city, a highly urbanized city po. We have our own budget and we also uh, get a share from the internal revenue allotment from the national government. And there is also such a thing as the Mandana share po. Mm-hmm. So, anong assessment nyo doon, Mayor? Uh, na kayo, ay yung bang inyong uh, komunidad o mga uh, kababayan dyan ay may tuturing na komportable? Hindi naman, hindi naman. Because if you're talking about as a city, bago lang yung uh, order, eh, hindi naman mawawala yung A, B, C, D, E, F ng kasipikasyon ng mga tao. Marami rin C, D, E, F. Kaya... Uh, we cannot just tell that we are a rich city <clears throat> because of that paramiramiring mahihirap at uh, cherry saka jovi. Okay. Mm-hmm. 
Okay, Mayor, we'll just pause for a short break. Sa ating pagbabalik, Jovi, maganda pag-usapan na rin natin ang politika. Yeah. Dahil hindi po biro, ano, walo ang maglalaban-laban. Parang presidential race lang eh. Sa presidente natin, tama ba ako? Pito yung maglalaban-laban. Pero, pero sa Cebu, nasa walo silang maglalaban-laban. Kamusta ba ang politika sa Cebu City? Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang All Politics is Local. Bilis, no? Sulitin ang weekend with these steps. Yes! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart sim to pass a load. Choose your desired light load and enjoy over 100 premium channels for two days. Yan ang hashtag Signal Hacks. Make weekends more awesome with Signal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. Kapamilya. Kapatid. Kaibigan. Kabalitaan. Kakampi. Kakwentuhan kahit saan. Nathan Corina, handa na ba kayo? Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. Congratulations for winning the 26th Asian Television Awards. Usapang Real Life, Best Talk Show. On behalf of TV5 and Signal TV, I would like to thank you most sincerely for this recognition. This award is a validation of what we had set out to do when we launched this program at the start of the strict lockdowns in the Philippines. And that was to know how people, whether famous or not, afflicted or healthy, rich or poor, ordinary or exceptional, were coping with a pandemic that had thrown our old familiar lives off the tracks. That it was loved by its viewers was validation enough, but to be recognized by the Asian Television Awards, that's a total slay. Thank you very much. And to God be the glory. Continue to strive for excellence. We are proud of you. Iba't ibang balita. Mas mabagal ang makikita ang paghangat ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa World Bank. Tinitingnan na ng DA ang pagkuha ng mga gulay mula regions 2 at 3 at iba pang lugar para makontrak na asang taas presyo ng gulay ngayong linggo. Nagkaroon na raw ng epekto sa efficacy ng mga bakuna ang variants of concern sa bansa. Kabilang ng area ng Alpha, Beta at ang mas nakahawang Delta variant. Extended na ang voters registration kaya pwede pang madagdagan ang kasalukuyang 63 million registered voters. Pero ngayon pa lang nananayip na raw ang bilang ng mga botanting kabataan. Iuulat gabi-gabi. Yan po mga balita sa ating bansa. Ako po si Jay Taruk. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang biyernes, alas 7.30 ng gabi, dito sa 1PH. Bawat muka ng balita. Bawat anggulo ng impormasyon. Hindi lang po kasi sa boto o sa pagbibilang pwede maka-apekto ang, ang kahit sino. Eh. Pwede rin by way of campaigning, giving campaign funds, suporta na pwede ibigay na buhos talaga. Baka peke yung mga binibenta, hindi natin alam kasi wala pong for commercial use pa po ngayon. Kaya nga po libre. Kaya pag meron kayong nahuli, i-report para maaksyonan agad. Kanilang sisiyasatin at bibigyang komento. Dito kung saan bawal ang fake news. Sa totoo lang, lunes hanggang biyernes, alas 6.30 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. And with us, 
incumbent mayor of Cebu City, and re-electionist Mayor Mike Rama. Mayor, pag-usapan natin ang politika. <laughs> walo, Sherry. Oo, walo ang makakalaban nyo. Pero kasi, iba yung sitwasyon nila eh. Okay, um, uh, pumanaw si uh, Mayor Labella, kaya ngayon, bila, from Vice Mayor, nakaupo na po kayo ngayong Mayor ng Cebu City. But was that really the plan na after po nito, kung nakompleto nyo man yung pagiging Vice Mayor nyo, ay talagang ang susunod po ninyong lalabanan or tatakbuhan ay ang pagka-Mayor po? Yes, kasi yung medical concern ni late Mayor Edgardo Colina Lavella was already a matter that our group have decided that I will have to run for mayor. Mm -hmm. And that's already a thing. That was already a decision. So we have a party called Partido Baro, which is a coalition of two local parties, and Kusog, with a PDP Laban attached in the national, and our party list is Marino. So, I have been already, in a way, in the run for Mayor Po. <laughs> At hindi nga Not, po, Biro Mayor, ano, yung uh, magiging laban dahil walo. Walo po kayo maglalaban-laban sa pwestong ito. Uh, it's hot. I, I call it uh, uh, the more the merrier. The more. <laughs> Mas may advantage po ba yung the more the merrier kesa po dun sa ilan lang kayo maglalaban-laban? Sa totoo, sa totoo, Cherry, it's all about track record. Mm -hmm. Mm -hmm. It's all about track record. And definitely, yung uh, sinasabing uh, length of public service years that anyone who's into running. Kasi ako naman, I've been three-term counselor po, Joe, saka president po ako sa buong bansa ng Philippine Counselors League. Three-term rin ako na vice mayor, president rin ako sa buong bansa ng vice mayor's league. Saka hanggang naabot ako ng two-term uh, counselor, at saka napariyo kami ni Pumbong Marcos, napikos po kami, kaming dalawa, nagpahil ng putis, kaya nagiging kaibigan kong matalik si Pumbong Marcos actually. Kasi we both on the same ship. We feel the same mystery. Mm -hmm. Eh, nabanggit na. Nabanggit na eh. <laughs> uh, are you aligned uh, do sa candidacy po? ni uh, former Senator Bongbong Marcos. Alam mo, Job at saka Cherry, eh, sila naman dalawa, si Bongbong at saka si Mongko, and even Sara Duterte, yung tatlo na yan, are, including si President Mayor Digong Duterte, I've been in contact with, actually. And we've been discussing at the hindsight Basta yung tatlong pamilya na yan, magkasama-sama, hindi naman sila basta-basta matatalo. Yung Duterte, Mungo, at saka Mungbo. Kaya ngayon, nawala na si Mungo, di ba? Uh -huh. Kaya ang naiwan na si Mungbo na lang at saka si Sara. Uh -huh. uh, in due time, <clears throat> we will be making our official pronouncement, di lang muna dito, but uh, baka naisip mo na kung sino yung alay ko. <laughs> uh, pero uh, alam natin ay uh, kayo yung parte ng One Cebu, hindi po ba? Ako po, kasama naman, ako yung nagpo jointly with Governor uh, Gwen Garcia. We have been especially during my incumbency as few days acting mayor, one week acting mayor, hanggang 18 days acting mayor, hanggang umabot ng over 30 days, nagiging full-fledged acting mayor, then unfortunately, I have become 
by succession upon the death of Mayor Edgardo Colina Labella, now a regular mayor, together with Vice Mayor Don Don Pontiveros Po. Kami, they're talking about, we always, and I have always been spousing, kagaya itong Odep, sabi ko nga, Marugs, Subbo, Juan Cebu Island, Juan United Action. Kaya we always, always work with the governor as Juan Cebu Island po. Yeah, tama po yun. Sabi sabihin, pati sa politika ay magiging isa ang desisyon. Tama po ba? Uh, I wish, I wish, I wish kasi wala pa namang official pronouncement yung governor. Ako rin, I have not made any official pronouncement but there is always a likelihood eh, between the lines that I have made a narration you can probably conclude yeah. but officially it will be announced in due time. Uh, pero Cheryl, kasi kaya ako natanong yun, ano? Mayor, kaya ako rin tinatanong sa inyo kasi hindi naman din tumitigil yung ibang kandidato na pumunta dyan oh. para manligaw. So wala na silang chance? Hindi naman, hindi naman. Kasi yung manligaw, kasama yan sa publicity sa kanila. If they will come and see us, eh, we will not also restrict them anyway. Uh -huh. Uh -huh. Ang pinaka-importante, na sinasabi kong MM, alam yung MM? Matira matibay. Matira matibay. <laughs> okay. I-connect ko na po doon sa matira matibay dahil nga po, doon sa lokal na paglalabanan dyan po sa Cebu, Cebu City, walo po kayo. And kanina sinabi nyo po, it's all about track records. Kayo po, ano ho ba ang magiging ad, uh, bentahe nyo para doon po sa walo ay kayo po yung matibay na matira? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> mahirap, mahirap na yung, uh, you call that, yung uh, alsay natin yung uh, sarili nating uh, uh, chair. But I think I've been a mayor and I had awards, real awards, being the mayor. And what are these awards, Cherry? I, we made Cebu among the three cities competitive. And then Cebu City as number two in infrastructure. So mm -hmm. during my mayorship, Okay, eh, nakapas naman tayo sa seal of financial standing. Tsaka we, came, we made Cebu famous because of the sinulog that I've been a part since 2010. In other words, Sinulog Festival has already reached a recognizable level even in Asia as the number one festival. And I've been very much involved with Sinulog Saka, I've been given an award as the People's Manager by Philippine Management Association of the Philippines, and so forth and so on. And I've been acting mayor while I was acting vice mayor, mm -hmm. acting, uh, shall we say, uh, uh, then vice mayor, acting mayor, acting mayor. Tapos, may nakasakit yung mayor. Acting mayor. E eh ngayon, full-fledged regular mayor na. Marami po, marami. Baka hindi matapos yung mm -hmm. programa natin. At joke. At mm -hmm. yan sa curriculum vitae ko po. Mm -hmm. Well, siguro, ang isa sa mga pagbabasihan siguro, Jovi, pagdating sa lokal na pagboto, ay kung paano yung naging responde sa covid ano? Ongoing. Oo, at hindi pa rin tapos. Uh -oh. Nandiyan, nasa recovery part tayo. Okay, Sorry. let's talk about um, uh, Mayor Rama, yung uh, response po ninyo sa, sa pandemic. Ano po? Medyo naging kontrobersyal eh. Ang Meron dyan yung, yung, lugar, yeah. yung uh, well, this air purifier na ginawang uh, mandatory na sinasabi ng mga transport groups ay napakabigat para sa kanila. Pero talagang naging uh, strict sila at gusto ni pinatupad po nila. Um, paano po ba ang uh, naging uh, kung bakit 
well, on and off eh, malalim. Minsan, Hindi. nag-surge talaga sila, okay. bumaba yung kaso, mm-hmm. umakyat ulit. Okay na si Mayor Raman tanongin natin yung Cheryl, kasi kung, kung matandaan natin sa mga programa natin na mga nakalipas, na itong nakalipas na mga buwan, eh mukhang siya na yung sumasagot din naman pagdating mm-hmm. sa mga issue about the pandemic sa kanilang lugar. Ano? So baka nga, mm-hmm. uh, ano nga ba ang ikinaangat ng inyong handling niyan? Ano? Cheryl, yung ba yung punto? Mm-hmm. Uh, para masabi ng mga tao na satisfied kami siya. Mm-hmm. Uh, yeah, okay. Uh, I always look at it as figures will never lie. Only liars cannot figure. Mm-hmm. You know, when the whole thing about COVID, I was not the mayor. However, I've been given the task by the Sangonia Panglumso to be involved as the chairman of the task force COVID. Later, when the matter about vaccination came into the picture, I was also given the task by the Sangonian Panglungson, supported by the mayor, the late mayor, Edgardo Corina Labella, on handling the vaccination program po. Tsaka, ang masabi ko po, yung I came in at the acting mayor last Somewhere on somewhere on June, June, yung pinon ko na yung convergence po, bottoms up approach. I will repeat, bottoms up approach. Sinabi ko na nga para yung parental, so highly supervised lockdown job. Don and we meeting kami every Sunday physical. Tapos weekly, Zoom. Alam mo ba, with what we've been doing with that approach in been involving everybody, ang aming positivity rate po, umabot ng less than 1%. Less than 1% job. Tsaka, naging classified na kami ng 2. Ngayon, sa vaccination naman, I am very proud When I came in as the acting mayor, bottoms up pa rin, empowerment, bringing everybody to be a part, umabot na kami over 800,000 ng target ng 700,000 herd immunity. Plus, we're talking now of how many have been inoculated at saka ilan na yung mga fully vaccinated. We are now almost going the isa aabot na ng 90%, yung isa papunta ng 70%. Kaya yung pinagyayabang namin po, yung nagiging number one tayo, Job and Cherry, mm-hmm. sa buong bansa, yung three days na binigyan kami ng kuta ng 32,000 a day, yung three days po, We ended up number one, having vaccinated over a hundred thousand output po. Kaya yun area na yan, talagang tinatrabaho namin yan. Hindi lang ako po. The real win beneath the win in bringing this whole achievement po, even including itong typhoon udet, are the people down below. Okay. Nako, thank you, Mayor, for yung mga updates sa numbers regarding sa inyo pong lugar. Ano? Dahil uh, talagang kami ni Cheryl, tinitignan talaga namin yung uh, mga datos tungkol sa COVID. Eh, no? So anyway, pero may mo kayong aalis muna dyan ah, dahil uh, we'll just pause for a short break. Uh, pagbalik po natin, lightning round na po tayo dyan. Yes. So, you're still watching All Politics is Local. sa budget pero gusto mo naon ng premium channels? For as low as 30 pesos, you can watch up to 81 channels. Wow! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart SIM to pass a load. Choose your desired light load and access over 100 premium channels non-stop for two days. Yan ang hashtag Signal Hacks with Signal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. 
Asarap na kwentuhan kung saan walang bawal pag-usapan. Gabi-gabi, makakasama ang mga tito ng bayan. Si Mario, dito ka na. Pasok na. <laughs> walang pa. Ayan o, oh, dalawa o. Oh. Walang pa nga natin. <laughs> Magaling hindi lang sa kalokohan at kulitan, pati na rin sa masinsinang talastasan. The Bible get both a negative and a positive. Dito lang sa... Huwag po sa bago nitong oras, alas 8 ng gabi, dito sa 1PH. Mabisa ba na panlaban sa COVID-19 ang pagkain ng bawang? Ang bawang ay isang masustansyang pagkain at meron itong antimicrobial properties. Pero... Ayon sa World Health Organization, wala pang patunay na nakatutulong ang pagkain ng bawang para maiwasang mahawa sa bagong coronavirus. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1PH. Madam, hindi nga ako addict, madam. Sino bang naglagay ng pangalan ko dyan sa watchlist? Dapat big ang solusyon! Magsasagawa kami ng investigasyon para malaman talaga kung sino sa inyong dalawa ang tunay na nagmemayari ng panty na yan. From the director of Die Beautiful and the Panty Sisters. Di ang bato! Ilang! Big Night! Hi, Joshua. Ma'am! Nagmamanak ako dito, ha? Christmas Day in Cinemas. Welcome back, mga kapatid. You're still watching All Politics is Local. Still with us is incumbent mayor or the incumbent mayor of Cebu City and re-election is Mayor Mike Rama. Mayor, welcome back po. Yes, yes, Jovi and Cherry. Apo, at dito na po tayo sa ating lightning round where we ask candidates their stand on certain issues. So simple lamang po ito, Mayor Mike, Pro and anti. Sasabihin nyo lang po, magbibigay po kami ng issue at kung just let us know if you're pro or anti and tell us why. Yes. Okay? Bato na po namin ang unang issue. Pogo in Cebu. Pro or anti? Anti po. Bakit po? Eh, I'm not a gambler. Okay. Agree, agree. Natanong namin ito kanina, pero para clarification natin, yung Sinulog Festival po for 2022. Of course, pro. Kahit may danger ng Omicron, go po kayo? Go. We can have an unconventional, innovative, we call it virtual, on other means, But never not to celebrate Santo Nino Fiesta and most of all, Sinolo. Next issue, Mayor Rama, no vaccine, no entry for tourists. Yes. And uh, pro, pro. Pro po kayo. Uh -huh. Uh -huh. Saan ngayon po ba ay nagiging issue pa rin po or challenge para po sa Cebu yung pong mga hindi pa po bakunado na mga locals and also marami din po bang mga turista na talagang gustong pumasok pero hindi din po bakunado na nata-turn down po? Dito na lang tayo muna sa local. Yes. Eh, we're doing some incentives. In fact, we had our bakuna bonanza. Bakuna eh, napospon lang because of... Yes, yes. Meron kaming uh, dapat yung grand row namin, yung uh, house and lot, mm. saka yung brand new car, mm. TV, motorcycles, saka iba-iba pang mga sinasabi nating rice, uh, sack of rice, at saka goodies. 
yung turista naman, eh, dapat lang, dapat lang na we really have to be very strict. Especially ngayon, when you talk about Omicron. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan po, kasi napag-usapan na rin natin yung bakuna bonanza. Paano nyo po binabalansin ngayon yan na kinakaharap nyo nga po itong pagtugon sa mga nasalanta ng Bagyong Odet? Doon po sa mga kababayan natin na patuloy pa rin naman dapat na hikayatin na magpabakuna. Actually, I am very proud with our city health department head, Dr. Ibonis po. Kahit We are confronted with this concern about Odette, but we continue our vaccination program po. Kasi meron man mga second doses. Hindi oh. naman po pwedeng i-postpone yung second doses. Baka bigla maging problema natin. Oh. Although, from 21 vaccination site, we went down to 15, and then we reduced it to a manageable numbers kasi maraming mga vaccination site po na natamaan din. Kaya hindi sila available. Okay, punta naman tayo. But the show must go on. Yes, yes, Mayor. Puntahan naman natin, yung konektado rin dyan sa isyo po ng COVID, no? yung uh, subsidized po ng RT-PCR testing bago makapasok ng Cebu. Lalo siguro yung mga uh, gusto magtrabaho dyan, Mayor. Pag sinasabi mong subsidized, Uh, ano ba coming in from another country or within Cebu City? Uh, Siguro po, mga Pilipino na mga lang. Mga Pilipino uh-huh. na lang muna. Okay. Uh, uh, alam mo, alam mo, para wala nang problema, pabaksina lahat. Pabaksina lahat. Kasi pag nagpabaksina lahat, di wala ka ng artificial na iisipin mo eh. Pero meron talagang hindi pwede. Yun na, you consider the few But do not make the few a problem that you will not anymore enforce it to the many. And then do not make it also a problem when there are many and the few. You have to do it that exactly on balancing. Hindi naman po pwedeng isasakripisyo yung fully vaccinated na sa hindi vaccinated. They have to understand that there is a price of being vaccinated and there is a worry of not being vaccinated. Mm-hmm. Paano po ba ang system ng RT-PCR testing po ngayon sa Cebu City, Mayor? You're talking about RT-PCR, Biogen eh. Oo, oh, may bayad. Biogen eh. Oh, may bayad. Yeah, pero kung sabihin natin, sabihin natin, you're being hit and you're being identified, saka yun ang hindi bayad. But if you're going to be like, you want to go to Manila, For example, and you will not, you will not be able to get an RT-PCR in a public hospital. Then you will have to look for a medical institution. Then you have to pay, and that is a needed thing for you to go to Manila, for example. And this be coming back if ever. In mga sinasabing ika quarantine, for example. Pero yun pag anja naman yung city health. Walang bayad yan na ganun. Mm-hmm. Basta po kayo ay suspected na posible nga may um, uh, positibo sa COVID-19 at kailangan ng RT-PCR para, ma, para po ma, masigurado ay uh, libre po yan sa Cebu. Ang libre, RT-PCR dapat libre. Opo. Correct, dapat libre. Pro or anti po kayo sa local shipyard dyan sa Cebu? Cebu City, malaki yan. Kasi Cebu City is more of a capital when you talk about shipping. Yes. Dito galing paramihan ng mga ship, mga owners, kaya malaki yan ang tulong. Even, not only for Cebu City, even the national po. Economy-wise. Okay, ito po. Kayo ba'y pro or anti sa bago pong garbage landfill dyan po sa inyong lugar? Ayaw na ayaw ko yung landfill actually. Kasi if you're talking about highly urbanized, eh, you have to level up. Pero ngayon, eh, nangyari itong ulit. Eh, tumawag na nga ako kay Secretary Resimato. Eh, wala tayong, wala namang waste to energy na malaki. Wala nga eh. Na dapat doon mo na ipasok. So, yung sinasabing, eh, 
No choice. No choice as of now. Kaya kami, buti na lang si Secretary Uri Sumato, would, would have been very acceptable na yung mga landfill eh, temporarily ipa-operate muna natin. Otherwise, health and sanitation ang maging problema dyan after kung wala kang lalagyan ng mga garbage. And another issue, pro or anti, monthly allowance for senior citizens. Yes, I'm the one. Pero po ako, ako nagbigay dyan eh. Mm. Ako yung, nag- yung nag-umpisa yung isang mayor. Pangalawa, ako yung nag-increase hanggang naging 12. Eh, dagdagan ko pa nga sila. Yung mga other amenities, uh, job at saka cherry. Kasi mm. kayo, hindi pa kayo senior eh. Ako senior na eh. <laughs> eh ako, senior ako, diabetic, may blood pressure. Eh, itong mga senior, pag hindi mo Hindi mo sila, you don't take care of them. Seems that you don't think of becoming a grandparent or a senior citizen. Mm-hmm. Ano na po ba ang uh, mga benepisyo pong nakukuha ng mga senior citizens sa Cebu City? 12,000 po a year. Mm-hmm. 12,000. So that's what po. Apo. Yes po. Yes po. Kaya... Kapag malapit na kayo maging senior, kayong dalawa, Cherry, tsaka Joby, transfer na kayo sa Cebu City. <laughs> Pangalawa po, <laughs> meron naman kaming kasariling hospital. Mm-hmm. So dyan, uh, we can make zero billing sa sarili naming hospital. Pangatlo, meron na kaming sa nasabing, if you got to get to be hospitalized in public or private hospital, Pero kami medical assistant po. Saka, uh, let's not talk about yung something which is uh, sabihin natin, kung mawawala ka na, eh, kasama na rin yun. Pero assistance yan. Meron din po ba kayong pa-cake tuwing birthday? Yun. <laughs> Gusto ko yan. Gagawin ko yan next year. <laughs> Nako, mukhang may isa sa mga pangako ni Mayor yan. Ano. Pero, uh, puntahan natin. Why not? Why not? Yeah. Uh, Okay, ito po, Mayor, uh, bilang panghuli siguro, no, uh, Sherry Respe, ka nagdagang pamamaya, uh, kayo ba ay uh, pabor or anti kayo sa added na infrastructure para po masolusyonan yung problema ng trapiko dyan sa Cebu? Definitely, basta wag lang, wag lang yung masisira yung pagka-heritage city namin, cultural city, tsaka aesthetic value where we have. Wag naman, Gagawa ka ng LRT, dire-diretso mo sa Kapitol, pangit yun. Huwag ka naman gagawa ng LRT o MRT, nadadaan ka sa Santo Nino. Huwag naman yung mga LRT na ipapasok mo doon sa main road. Kung meron man mga infrastructure dyan, either below, tsaka lagay mo sa mountain, like yung ginagawa ng Japan, or along the coastal. Basta huwag lang masisira yung value ng history ng Cebu City being the cradle of civilization and more or less an old city. Mm-hmm. Pero paano nyo po tinutugunan dahil nga po grabe din ang uh, traffic ano po sa Cebu City? Parang pag ikaw ay pumunta, ay galing kang Maynila at pumunta sa Cebu City, walang pinagkaiba. Ano po ang mga uh, measures na ginagawa po para kahit pa paano'y maibsan ang uh, grabing traffic po? Isa, Sherry at saka Joby, traffic is a feature of economic activity that is up. Number two, yes, traffic should be solved. Saka, solvable yan, widen the roads, integrated traffic signal. Number three, yan mo yung, yung, uh, yung mga intersection. Lagyan mo yung tunnel sa intersection. Okay? Pang-abad, yung mga, inters- mga, <clears throat> yung mga daan, i-flare mo, i-flare. Saka, huwag mong i-divide yung road. Kasi pag dinivide mo yung road, eh, mapublema ka. Open it up. Lagyan mo lang ng uh, panggabi yung ilaw sa daan. Saka, strict enforcement of traffic rules and regulation po. Kailangan, 
information, education, communication po ang kailangan ng mga tao so that they will become law-abiding citizens po. All right, we'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. The new gen phenomenal love team in the first movie team up. Kamusta na yung mata mo? Kayo pa rin nakikita ko. Wala ba nang nawala ng kulay ito? Ano nang laman nito? Lungkot. Eh, di balik natin yung saya. Donny Pangilinan and Belle Mariano. Love is colorblind. Kung naman yung binabalak mo, ituloy mo. Now streaming. inviting all of you to please watch and support Big Night dahil I promise you, we're going to give you a quality film na magugustuhan ninyo. Maaari ba na maikalad ang ating mga alagang hayop ang bagong coronavirus? Ayon sa World Health Organization, wala pang ebidensya na maaaring mahawahan ng COVID-19 ang ating mga alaga. Subalit ang pagsabon at paghugas ng mga kamay pagkatapos ng contact sa hayop ay makapipigil sa pagkalat ng common bacteria. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1PH. Digital TV Box users, time to rescan. Wag na wag pala lampasin ang panonood ng mag-budget tayo. Step 1, pindutin ang menu sa inyong remote. Step 2, pumunta sa settings tapos sa installation. Step 3, piliin ang factory default at pindutin ang OK. Step 4, pindutin ang password na 0000. Step 5, piliin ang yes sa may pindot ng OK. Step 6, piliin ang auto scan o auto search at sa kapindutin ang OK. Step 7, paglitaw ng search completed, pindutin ang OK. Step 8, tutok lang sa 1PH. Mag-budget tayo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 na umaga dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us, incumbent mayor of Cebu City and re-electionist Mike Rama. At kung napawisan po kayo <laughs> sa ating lightning round, patikim pa lamang po yun dahil ito na Jovi, ang totoong challenge. Ultimate Ayan. challenge nga tawag, Cheryl. Eh. Ano ba ang paborito mo sa Cebu? Uh, lahat ng pagkain doon, pero siyempre yung lechon ang gusto ko. Yes, okay. oo, Cebu lechon, di ba? Talagang hindi pwedeng wala kang uwi pabalik ng yes. Metro Manila. Ako, mga kamag-anak ko, dried mangoes ang laging Masarap. binibilin pag yeah. ako'y bumibisita sa kanila sa Amerika. Yeah. Siyempre, pati danggit, dried fish, di ba? Kahit na... Properly packed, of oh, course. Oh, oh, properly packed. Okay. Packed. Oo, Packed. pero once uh -oh. na niluto mo na, Alam na. amoy na. <laughs> Alam na ng community. <laughs> Alam na ko yung community <laughs> na Pilipino nagluluto. Yes, yes. Pero yan po, magbibigay kami sa inyo, Mayor Rama, ng mga personalidad, mga pangalan, at kayo po ay uh, mamimili or ano po ba ang ihahain or ibibigay, ibibigay na pampasalubong pabalik. Da or pa ano, di ba? Yung pampasalubong or regalo po sa kanila na galing Cebu. 
Eto na, eto na, Sherry. Game. Oh, mm. Sige, go ahead, Joey. Unahin ko na itong pangalan na ito, ha? Mayor Floro Casas Jr. Lechon. Oh. Anong parte po ng lechon? Buong lechon ba yan o parte lang? Na parte lang, parte, parte lang. lang. Anong parte po? Tenga lang, ulo, or buntot, or buong yeah. katawa? Uh, rib, ribs, ribs. Ribs. Bakit po yan ang uh, ibibigay nyo mabuto, kay mabuto. Floro okay. Casas Jr.? Masarap yun, masarap yun. Yeah. Masarap. Uh, okay, next. Um, running. Ako. Running for Senate. Jejomar Binay. Jejomar Binay. Mungos. Ha? Ano yun? Mungo. Mungos. Mungos. Ah. ah. Pero kung, kung bibigyan natin ng pasalubo, pwedeng dried mangos. Okay. okay. Dried mangos. Bakit po? Eh, famous yan sa Cebu. Tsaka kaibigan ko yan. Uh, kaibigan na kaibigan ko si Jolie Martinay. So, matamis na pagkakaibigan kasama ng... Yes, yeah, matamis, matamis. Dried mangoes, okay? Sure. Ayaw niyo bigyan ng lechon kasi baka masama para kay uh, Jejo Barbina. <laughs> Hindi na, Marom. Huwag niyo huwag na yung lechon kasi palagi lang lechon. Okay, okay, okay. Sige. Okay. Next name? Next natin ha, ito po si Ben Aratea po. Yung whistleblower po ito, mga kapatid. Ah. Sabing may, lalagyan, may lagayan daw dyan sa City Hall, Mayor. Ah, bigyan natin ang danggit mo lang, danggit, danggit. <laughs> Mabaho po yung danggit, pero masarap din naman. Eh, pag pag kinakain mo yan, inuto mo yan, sarap. Oh. Baka lalo maging whistleblower. <laughs> At ito Ang galing ng research nyo, ah. Oo, maganda yung research natin. Sabi ni Mayor, <laughs> oh, game. <laughs> okay, ito po ang sinasabing pinakamahigpit po na inyong makakalaban. Margarita Osmeña. Ibigyan ng... Uh, hindi, kaibigan ko naman mga Osmeña. Kalaban lang sa politika. Wala naman pong inaaway sa politika. They are all my opponent and they are worthy opponent. Oh. Saka ang pinaka-importante, pag binibigyan mo ng pagkain, eh sa Cebu City, sarap yung munggos. Yung munggos na mayroong, ano ba yun, yung alam nila yan kasi kasanap, kasama ko naman sila since 1992. Nagiwalay lang kami somewhere in 2011. Hmm. But that's all about politics. Mm -hmm. Ako, baka ito yung susunod, eh, buffet ang ibibigay. Ah, okay. Tingnan natin kung ano sasabihin ah, 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 sa mayor dito. Ah, sa mamamaya naman po ng Cebu City. Ang sa mamamaya ng Cebu City po, kung po pwede, bigyan mo sila ng mga lahat ng gusto nila. Kasi, smorgasbord po, eh, bibigyan natin sa kanila. Kasi, uso yung tangit, bigyan. Tapos, meron yung sinasabing Bulaklak, chicharon bulaklak, bulalo, saka yung uh, famous sa Cebu naman na vegetable na yung, ano ba ito, uh, bisayan, bisayang utan ba, bisayang utan. At saka, depende sa situation, pag fiesta, eh, kasama na yung lechon. Thank you for joining us in this episode, Cebu City Mayor Mike Rama. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Cebu City, you decide. I'm Cheryl Quasim. And I'm Jeremy Francisco. Join us tomorrow for another episode of All, All Politics, Politics is, is Local. local. Marami sa mga kababayan natin ang nabigla sa bilis at lakas ng kagupit ng bagyong odet, kagaya ng isang pamilya sa Lubok, Bohol. Ito ang lugar nila Miguel matapos ang pananalasa ng bagyong odet. Hindi raw nila inaasahan ang pagtaas ng tubig at malakas na hangin dala ng bagyo. That time kasi, nung sobrang lakas na talaga ng hangin, rinig na rinig namin yung pagbagsak niya dun sa kitchen area namin. Which is lalo akong parang kinabahan na parang grabe. 
Uh, anytime, pwedeng-pwedeng may bumagsak pa rin na puno sa amin. Kasi daming nakapalibot na puno sa amin tatay nun. So, yun. Talagang nakakatakot lang talaga. Pinili na lang daw ni Miguel na pumunta sa basement dahil sa takot sa lakas at nakabibinging hangin. Dito na kasi nakabase sa Metro Manila ang pamilya nila at umuwi lang sa Lobok tuwing holidays. Unang beses lang niya naranasan ang ganito kalakas na hagupit ng bagyo. Kahit ngayon nakabalik na sila sa Metro Manila, dala niya ang trauma na naidulot nito. Traumatic siya every time siguro nakakaranig ako ng malakas na hangin. Naalala ko lang din yung time na yun talaga. Ang mahira pa sa kasagsaga ng bagyo, nakaburol din ang tita ni Miguel. Kaya taimtim na dasal na lang ang nagawa nila at nanatili sa loob ng bahay. Wala nang makalabas sa amin kasi sobrang taot na taot na kami. Nagliliparan na lahat. Wala na. Hindi na namin naisipan na mag-contact ng iba pang tao. Sa awa ng Diyos, makalipas ang dalawang araw matapos tumama ang bagyo na ipalibing din nila ang tita niya. Kinailangan lang nalinisi ng mga dadaanan at maglakad para makapasok sa sementeryo. Sabi ni Miguel... Mapalad pa raw ang pamilya niya dahil kaunting damage lang ang iniwan ng bagyo. Naniniwala rin siya na baka ginabayan na rin sila at sinamahan ng yumaong tita para manatiling ligtas. Maraming pamilya ang sasalubong sa Pasko nang nawala ng mahal sa buhay. Walang tahanan o hindi alam kung paano magsisimula. Kung mayroon po tayong kaunting halaga, piliin po natin ang tumulong. Iyan naman po ang tunay na diwa ng Pasko mga kapatid. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. mga programang mapapanood ngayong Martes ng gabi sa 1PH. Hatid sa inyo ng PLTT Home.